डियर व्यूअर्स जस्ट प्रिभिया लेक्चारे जो देखिए परवर्ती लेक्चार के डिटेलिंग शुरू करब जी प्लस फाइव स्टोरी विल्डिंग एर मैं रियल टाइम प्रोजेक्टर जो क्या करटार बट तरह स्लाब डिजाइन कर स्लाब डिजाइन करा ठीक है कि ना इट एप्स अनुजाई से चेक देते चेहेल ओके सो हमें प्रिभिया लेक्चारे डब्ल्यू एच डी मेथडर एक एक्सल फाइल यूज कर स्लाब चेक दिए लेक्चारे जो करब से हमारे इच डी मेथडर जो चेक दीब सो हमारे प्रिभिया लेक्चार के जाम सेम सेम करब कर्नर स्लाब एनफोर्समेंट बेर करब ओके कर्नर एनफोर्समेंटर जो बेर करब एवं फलो करें तक एफ टी फ्रेम एफ सी फ्रेम आठाशोके डेडलोड प्लस फ्लोर फिनिश सर सुपार डेडलोड प्लस फ्लोर फिनिश ये कत छो पचिस छो हे फ्लोर फिनिश और पार्टिसन हल थे एकश नहीं एकश दिए दीब एट चल्लिस नम्बर अफ प्रोवाइडेड बार थ्री थ्री नम्बर इन चीना तीन नम्बर बार है ओके तीन तीन नम्बर बार एवं एखे केस कत छो केस छो हम चार चार नम्बर केस सो हमें एखान केस फोर सिलेक्ट कर दीची केस फोर सिलेक्ट कर दिल एखे हमें लेंथटा दिए दीते हैं ओके लेंथ कत छो एखान एखान जो देखिए लेंथ छो हे कत अपना खूब डिटेल्स विषयगू जानते चान तो डिस्क्रिपने देवा इम्पोर्टेंट एक्सल फाइल फर सीविल इंजिनियार्स ये वही लिंक प्ले लिस्ट जो जान तक अपना अनेक डिटेल्स एक त्रिश मिनट एक भिडियो पे जासेल फाइल जेटा डब्ल्यू एच डी मेथड एक्सल फाइल यूज करी खूब क्लियरलि प्रत्येक खुजिनेटी विषय अपन बुझे एट्ल नेक्स्ट भिडियो शर्ट करब कारण दुईटा भिडियो वार्क प्रोसिडियर सेम जस्ट किस मैथमेटिकल चेन्ज आईटाई और किसुई ना सो हमें जो इन्हें देखिए शर्टर डिरेक्शन कत छो अपन तो जो पूर्वी लेक्चार देखे थकें तो अवश्य अपन मन आज प्रथम लंगार डि शर्टर डिरेक्शन छो कत तर फिट प्लस हे फाइव भाग टुएल्व तरह तेर पॉइंट फोर ओन सिक्स सिक्स सेवेन रईट एट क्योंकि फिफ्टीन फिट फाइव इंच तरह यहाँ कत फिफ्टीन पॉइंट फोर ओन सिक्स सिक्स सेवेन रईट लाइक दैट सो हमारे शर्टर डिरेक्शन लेंथ ये कत ये क्योंकि थार्टीन पॉइंट फोर वन सिक्स 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 सेवेन ये दिली आना एवं परवर्ती हे कि देव हमें फिफ्टीन पॉइंट फोर ओन सिक्स 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 सेवेन लाइक दैट इंटर सो हमारे सब डाटा एखे दिए दिल टू एस लाभ कन्फार्म सब किस ओके ये पाँच इंच आगे अपने जो चेन्ज कर लागे बाड़ानो लागे अपन एखे बाड़िए अपन मत कर नो प्रब्लेम एखे अपना चाहे छः इंची सात इंची को नीते एखे दीबें बाट अपना जो एक्सल फाइल यूज करबें तक अपना जो करबें एक्सल फाइल एक सेफ कपि एक जगह रेखे देवें अपना कम्पिवटारे और बार बार कपि कर नतून कर यूज करबें जैसे कर अपना को फर्मुला नष्ट ना हो जाए ओके सो एवं को फर्मुला नष्ट हो समस्या नहीं आई एम हेयर टू सपोर्ट यू तो हलो सब ओके बट आनी जो एखे अपना पार्टिसन वाल को लोड दीते चान एखे इजिली अपना से लोडगू दीबें और क्यों दीबें ये पूर्व भिडियो से देखिए सो हमें जो करब आसले पूर्व फाइल और सुंदर अरेंज करा फाइल तो आस्ते आस्ते अरेंज करब बाट इटा अनेक आगे तैरि कर फाइल का जार कारण डब्ल्यू एच डी मेथड टाइम आगे आपडेट कर सूंदर बाट इट एख सूंदर अरेंज कर ओके okay, और नील जो बसगुल्लो आज जस्ट यगते हमें चेन्ज करते हैं सो हमें एखे जिरो दिए दीची हमारे पार्टिसन अल लोड टू पर एप्लाई कर दीस अलरेडी सो ये जिरो ए नीचे तो जिरो हमें चार्ट बिलो जिरो दिए दीची ओके सो हमारे लोड एप्लाई ओके ये डाटाटा से ठीक है हमारे डब्ल्यू एस टी अनुजाई हमारे मोमेंट कोफिसियंट यूएस डी अनुजाई मोमेंट कोफिसियंट से पे गे एखे देखते डेप चेक इज ओके रईट डेप चेक इज ओके सो ये एक विषय आसल डब्ल्यू एच डी और इच डर भेतर एक बड़ा डिफारेंस आंतु डिफारेंस आसमें कैमन डिफारेंस हे हमारे इच डी ते इच डी मेथडे थिकनेस टाइप जिनगू एक कम ही आसे ओके मेटेरियल्सगू एक कम आसे डब्ल्यू एच डी मेथड एक बेसि आसे ओके ये हे एक बिग डिफारेंस तो अपना ये सब अवश्य जानें अपना एडुकेशनल बैकग्राउंड थे सो यहाँ देखते रिक्वयरमेंट अफ थिकनेस हम टू पॉइंट टू इंच ये रिक्वयरमेंट बाट आप जी एस सी करो जो पास इंच यूज करते माना करते सो हम पास इंच यूज करब आनी जी चान धरन आनी ये चार यूज करते चान फोर इंटार ओके अपनी फोर इंटार कर लें सो ये क्योंकि 
এখানে কিন্তু তার সূত্রটা থাকলো না এই জন্য আপনি যেটা করবেন একটা সেফ কপি নিয়ে নেবেন এবং আপনি যদি এখানে আসেন তাও কিন্তু ডেথ চেক ওকে কারণ আমাদের এখানে প্রোভাইডেড যেটা এখনো করা হয়েছে আমাদের ক্লিয়ার যে একটা ইফেক্টিভ ডেথ যেটা সেটা কত প্রোভাইড করা হয়েছে টু পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন ফাইভ বাট আমাদের দরকার হচ্ছে কত টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি মানে আমরা যদি ফোর ইঞ্চিও থ্রি পয়েন্ট মেবি দেখে থ্রি পয়েন্ট ফাইভে হয় কিনা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যদি দেয় এবং এখানে যদি আসি তাও দেখুন আমাদের ডেথ চেক কিন্তু ওকে ওকে তো আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চির স্লাব ইউজ করলে হবে আমাদের এই অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য কি অনুযায়ী ইউএসডি মেথড অনুযায়ী এবং রেনফোর্সমেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন তখন রেনফোর্সমেন্ট অনেক কাছাকাছি চলে আসে মানে স্পেসিয়াল রেনফোর্সমেন্টের পরিমাণটা অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু এখানে রাইট আমাদের রেনফোর্সমেন্ট পরিমাণটা খুবই বেড়ে গেছে এবং এখানে আমাদের এক্সট্রা টপ সব জায়গায় মাইনাস চলে আসছে তার মানে আমাদের কোনো এক্সট্রা টপ প্রোভাইডই করতে হবে না যদি প্লাস থাকে তো তাহলে প্রোভাইড করতে পারতাম ওকে আমাদের কোনো এক্সট্রা টপ প্রোভাইডই করতে হবে না এবং এখানে আমাদের স্পেসিং তো অনেক চলে আসছে এই জন্য আমরা এখানে যদি ফাইভ দিই আমি একটু ব্যাগে যাব সে ফাইভ পর্যন্ত যাব এখানে ফাইভ সূত্রটা চলে এসেছে এবার যদি আমরা আসি এবার একটু দেখতে পাচ্ছেন রেনফোর্সমেন্টের পরিমাণটা একটু স্পেসিংটা বেড়ে গেছে কারণ আমাদের আমাদের স্লাবের থিকনেসটা যখন বাড়বে লোডও কিন্তু বাড়বে লোড বাড়লে রেনফোর্সমেন্ট আমরা বেশি লাগবে ওকে সো সরি যে থিকনেসটা যদি বাড়ে স্লাবের তখন ওর ভিতরে একটা নিজস্ব একটা স্টেপ বাড়বে যে কারণে এখানে যেটা হবে আমাদের রেনফোর্সমেন্ট একটু কম লাগবে বাট আমরা থিকনেস কমাই দিলে রেনফোর্সমেন্টটা বেশি লাগবে বাট আমাদের বিএনবিসি অনুযায়ী বা এসিআই কোড অনুযায়ী যেহেতু আমাদের বলেছে আমরা ফাইভ ইঞ্চি নিস ইউজ করবো না দেন আমরা করবো না ওকে সো এইটা এখানে হচ্ছে স্পেসিং দেখতে পাচ্ছেন শর্ট আর্ট রিয়াকশন বরাবর স্পেসিং এখানে কি পরিমাণ রেনফোর্সমেন্ট লাগবে সেটাও আছে এবং আমাদের ডিজাইন কোড অনুযায়ী মিনিমাম রেনফোর্সমেন্ট কত জিরো সেটা এখানেও দেওয়া আছে ওকে যদি এর কম পরিমাণ রেনফোর্সমেন্ট কোথাও দরকার হয় তাহলে ও এইটা ধরে নেবে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ মোমেন্ট আসছে সেটাও আছে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট কোনটা সেটাও আছে সব কিছু কিন্তু এখানে চলে আসছে ওকে এবং এখানে যদি একটু আসি সেখানে হচ্ছে আমাদের এবার দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রত্যেকটা সাইডেই আমাদের শর্ট আর ডিরেকশন হোক লং আর্ট ডিরেকশন হোক প্রত্যেকটা কন্টিনিউস ইন্ট এটা হচ্ছে কন্টিনিউস ইন্ট আছে ডিসকন্টিনিউস ইন্ট আসলে কন্টিনিউস ইন্ট কোনটা এই যে আমাদের স্লাব এই দিকে যেহেতু আমাদের কন্টিনিউসলি যাচ্ছে এই এই দিকে এইটা হচ্ছে আমাদের কন্টিনিউস ইন্ট এবং এই দিকে আসছে সেইটা আমাদের কন্টিনিউস ইন্ট এবং এইটা এবং এইটা হচ্ছে আমাদের ডিসকন্টিনিউস ইন্ট ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের কন্টিনিউস ইন্ট এবং এইটা হচ্ছে আমাদের ডিসকন্টিনিউস ইন্টের শর্ট আর ডিরেকশন এবং লং আর ডিরেকশন এখানে শর্ট আর ডিরেকশন এবং লং আর ডিরেকশন বরাবর টপ রেনফোর্সমেন্ট কতটা দরকার জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি তার মানে আমরা এখানে একটা দিব এটাও জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন তো আর দেওয়া যায় না একটা দিব ওকে এবং এখানে হচ্ছে স্পেসিং এটা বলছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তার মানে আমরা এখানে কত দিব সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ এখানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান আমরা এখানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি দিতে পারি স্পেসিং আমরা যদি ইউএসডি মেথডে যাই এবং এখানে হচ্ছে কত দিতে পারি এইট আমরা সেই এখানে এইটা দিতে পারি ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের বিষয় আমরা আমাদের ডাব্লিউএসডি মেথডে দেখি তো দেখেছিলাম আমাদের এইখানে এক্সট্রা টপটা অনেক বেশি আসে এক্সট্রা টপটা কিন্তু অনেক বেশি আসে ডাব্লিউ এসটি মেথডে এখন কথা হচ্ছে কোন মেথড আমরা করবো আপনি যে কোনো মেথডে করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আসলে যেহেতু যারা এই ডিজাইন পদ্ধতিগুলো বের করেছে তারা তো না পজিশনে বের করেনি তারা অনেক অ্যানালাইসিস অনেক গবেষণা করেই বের করেছে সো আপনি যে কোনো মেথড ইউজ করতে পারেন নো প্রবলেম ওকে বাট আমি যদি এখানে একটু একটু চেঞ্জ করি আগের মেথড ভিডিওতে আমি দেখাইনি এখানে আমরা তিন নম্বর বাড়ি ইউজ করেছি এখন আমি যদি বারো এম এম বা চার চারশো তির বাড়ি ইউজ করি তো আমি একটা চার দিয়ে দিলাম এবং আমি যদি নিচে আসি নিচে আসলে আমি আমাদের এখানে কিন্তু তখন আমাদের ইফেক্টিভ ডেপটা কমে গেছে এখানে কিন্তু ইফেক্টিভ ডেপটা কিছুটা হলো কোথায় সরি যে এখানে কিন্তু কিছুটা হলো কম এখানে কিন্তু অলরেডি কমে গেছে এবং আমি যদি একটু নিচের দিকে আসি এবার আমাদের কিন্তু স্পেসিংটা অনেক বেড়ে গেছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্পেসিংটা কিন্তু আমাদের দশের থেকে আমরা বেশি স্পেসিং দিতে পারবো এখানে নো প্রবলেম আর দশ দশ করে আমরা দশ ইঞ্চি বে দশ ইঞ্চি বটম রেনফোর্সমেন্ট দশ ইঞ্চি বে দশ ইঞ্চি দূরে দূরে দেবো একটা ক্রাঙ্ক করে দিতে আমরা যখন ডিটেলিং করবো তখন আমরা বিষয়টা বুঝতে পারবো করবো এবং আমরা প্রত্যেকটা ক্রাঙ্ক বা আমরা যখন ক্রাঙ্ক করবো প্রত্যেকটা ক্রাঙ্কের মাঝে একটা করে আমরা এক্সট্রা টপ দিয়ে দিবো তাতেই কিন্তু অ্যানাফ সো আপনারা হয়তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন রাইট এবং যদি বুঝে থাকেন যদি বুঝে থাকেন এবং এখানে কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম যে ঠিক আমি ম্যাক্সিমাম যে আমাদের স্পেসিং দরকার আমাদের এখানে স্পেসিং কত আসছে আসলে এটা একটু দেখেন আমাদের ত
কি দিতে হবে এক্সট্রা টপ দিতে হবে দ্যাটস ইট সো আমাদের স্লাব ডিজাইন এইভাবে করে আমরা ইজিলি দেখুন আমার তো বোঝানোর জন্য সময় লাগলো আপনার জাস্ট কয় মিনিট লাগবে আপনার এখানে এল দিতে হবে দিতে হবে এখানে লোড কত দিবেন সেটা দিবেন আর তো কিছু দেওয়ার নেই এবং এখানে লঙ্গার ডিরেকশন শর্টার ডিরেকশন সামনে আমি যেটা সাজেস্ট করবো অলওয়েজ ডাব্লিউ এসটি মেথড ইউজ করে ডিজাইন করেন আসলে এখানে বিষয়টা কি আমরা যদি ইউএসডি মেথড করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে একটা ব্যাপক একটা ধার পাচ্ছি আমরা এখানে একটা সব জায়গায় একটা একটা এক্সট্রা টপ দিচ্ছি এবং এইখানে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা স্পেসিংটা মোটামুটি একটু কম দিয়ে আমি একটু একটু বেশি দিয়ে পারতেছি বাট আমরা ডাব্লিউ এসডি মেথড দেখতে পাচ্ছি স্পেসিংটা একটু কম দিতে হয় এবং এক্সট্রা টপটাও একটু বেশি লাগে তখন যেটা হবে আমাদের কোনো রেক রিক্সই থাকলো না আসলে ক্লিয়ার আমাদের কিন্তু তখন কোনো রিক্সই থাকলো না তো এই এবং আমরা বিল্ডিং এর চার কোনায় আমরা কর্নার এনফোর্সমেন্ট দিয়ে দেবো দ্যাটস ইট সো আমরা আমরা ফ্রি থাকতে পারবো পারফেক্টলি সো আমাদের ডিজাইন প্রসেস কিন্তু সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেল সো আমি আই হোপ আজকের পরে আজকের পরে আপনারা এই কনফিউশনে থাকবেন না যে একটা বিল্ডিং কিভাবে আসলে ডিজাইন করব আমি কিন্তু একটা জি প্লাস ফাইভ স্টোরি রিয়েল প্রজেক্ট ডিজাইন করে আপনাদের দেখালাম যেটা অলরেডি ক্লায়েন্টকে সাবমিট করা হয়ে গেছে আপনারা এই এই ভিডিওটা দেখতে দেখতে যখন দেখতেছেন ফার্স্ট পার্ট কিন্তু সাবমিট করা হয়ে গেছে সো আমার ডিটেলিংটা করতে হবে ডিটেলিংটা আপনাদের সাথে নিয়েই করব আমি সেটা আপনাদের বলেছিলাম সো আমি ডিটেলিংটা নেক্সট লেকচার থেকে এই পরবর্তী যে লেকচারটা আসতেছে সেই লেকচার থেকে আমাদের ডিটেলিংটা শুরু হবে ওকে আমরা প্রথমে অটো ক্যাচ এবং আমি ডিটেলিং এর জন্য যে জিনিসগুলো ইউজ করবো ইটাস ডাটা ইউজ করবো আমি এক্সেল ডাটা ইউজ করবো এক্সেল ডাটা ইউজ করবো শুধুমাত্র আমাদের কি জন্য এক্সেল ডাটা আমি ইউজ করবো শুধুমাত্র আমাদের স্লাব ডিজাইনের জন্য এক্সেল ডাটা ইউজ করবো এবং আর একটা জিনিস ইউজ করবো সেটা হচ্ছে আমাদের আর একটা সফটওয়্যার আছে আর সিডিসি আর সিডিসি বেল্টির আর সিডিসি সফটওয়্যার আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা চাইলে ওই আর সিডিসি সফটওয়্যারটি ইনস্টল দিয়ে রাখতে পারেন আমি ওই সফটওয়্যারটি ইউজ করবো বাট ওই সফটওয়্যার না থাকলে কোনো সমস্যা নাই ওকে ওই সফটওয়্যারটা না থাকলে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা যেটা করবো আমরা ইট্যাপসের ডাটা ইয়ানাফ তো ওই ওই সফটওয়্যারটা আসলে আমি কি জন্য ইউজ করি আমি ডাবল চেক দেওয়ার জন্য ইউজ করি আমার পার্সোনাল সেফটির জন্য আমি ডাবল চেক দেওয়ার জন্য ইউজ করি আগে যেটা করতাম আমি ইট্যাপসেও করতাম এবং সাথে টেকলা স্ট্রাকচারাল ডিজাইনারও করতাম সো ওটার রেজাল্ট মোটামুটি সেমই আসে এবং আমি একটু রিল্যাক্সে থাকা যায় আমি কোথাও ভুল করলাম না তো কারণ দুই জায়গায় সাধারণত ভুল হয় না কিন্তু এক জায়গায় করলে ভুল হওয়ার সময় ওরা থাকে যে জন্য আমি দুইটা সফটওয়্যার ইউজ করি কিন্তু আমি পরবর্তী দেখলাম আমি সেম ডাটা ইউজ করে আমি আর সি ডিসিডিতে চেক দিতে পারতেছি ইজিলি স্ট্রাকচারাল ডিজাইনারে যেটা করতে হয় আমার মডেলিংটা করতে হয় যদিও স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার খুব অ্যাডভান্স একটা সফটওয়্যার তো টেকলা স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার আর কি আমি ওই সফটওয়্যারটি ইউজ করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাট ম্যাক্সিমামটা আমি ইটিএফসটা ইউজ করি কারণ ইটিএফসটা আমার কাছে বেশি ফ্রেন্ডলি মনে হয় এবং আমি তার সাথে আর সিডিসিটা ইউজ করি বেন্টলি আর সিডিসি আপনারা চাইলে ওই সফটওয়্যারটি ইনস্টল দিয়ে নিতে পারেন এবং সাথে এক্সেলটা এবং অটো ক্যাডটা এই কয়টা ফাইল থাকলে এবং সাথে সেই সফটওয়্যারটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ফাউন্ডেশন ডিজাইন করার জন্য ওকে সো ফাউন্ডেশন ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনারা সেই সফটওয়্যারটা রাখবেন এবং ফাউন্ডেশন ডিজাইনের জন্য আমি আসলে আর সিডিসিও ইউজ করি আর সি ডিসি আমি সব ক্ষেত্রে ইউজ করি সব সব কিছু ডিজাইনের জন্য আমি ফুললি আর সি ডিসি ইউজ করি আমি ইট্যাপস ইউজ করি এবং সেফ ইউজ করি আমি এই তিনটা সফটওয়্যার ইউজ করে আমার টোটাল ডিজাইন কাজটা কমপ্লিট করি এবং ডিটেলিং এর জন্য আমি যেটা করি ফুললি আমি অটো ক্যাড দিয়ে আর ডিটেলিং করে দিই ওকে ডিটেলিং এবং ইস্টিমেটিং আমি তো ইস্টিমেটিং এর অলরেডি একটা ভিডিও দিয়েই ফেলেছি আশা করি আপনারা দেখে ফেলছেন যারা আমার সাথে আসেন ভাই ব্রাদার আর যারা দেখেন নি তারা অবশ্যই চট করে দেখে নিন কারণ আমি একটা ফুল বিল্ডিং এর একটা ব্রিক ওয়ার্ক বিল্ডিং এর ইস্টিমেটিং দেখিয়েছি এবং আমি এই কোর্সটা কমপ্লিট হওয়ার সাথে সাথে আমার ডিটেলিংটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি আপনাদের ইস্টিমেটিংটা দেখাবো আমরা এই এই বিল্ডিংয়ের ইস্টিমেটিংটা আমার করতে হবে এবং সাথে সাথে ইস্টিমেটিং করার পরে আমার বিল অফ কোয়ান্টিটি তৈরি করতে হবে সো আমি প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদের খুঁটিনাটি দেখাবো যাতে করে একটা বিল্ডিংয়ের আমি প্রথমে কি দেখেছিলাম ফ্লোর প্ল্যান কীভাবে করবো সেটি দেখিয়েছিলাম এরপরে আমরা এটিকে ইট্যাপসের কীভাবে ইনপোর্ট দেবো সেটি দেখিয়েছিলাম ইট্যাপস ইনপোর্ট দেওয়ার পরে ওই ইট্যাপসের যে আমাদের যে প্ল্যান বা যেটা আছে সেইটা আমরা অটোকাটে কিভাবে মডিফাই করব মডিফাই করতে হবে মডিফাই করলাম এরপর আমরা ওই পর্যন্ত থাকলাম থাকার পরে আমরা কোথায় আসলাম আমাদের কোথায় আসলাম কোথায় যেন আসলাম ও আমাদের ওইটার পরে আমরা এই বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের চেকগুলা দিলাম এক্সেল ফাইল ইউজ করে বিল্ডিংয়ের চেক দেওয়া খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি বিল্ডিং করলেন আপনি তো আসলে
আমার সাথে আছেন সাথে থাকবেন সামনে আরো ইন্টারেস্টিং ভিডিও আসতেছে এবং আমি চেষ্টা করব আমার প্রত্যেকটা প্রজেক্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করা এই প্রজেক্টটা আমি একটু ডিটেইলসে করেছি কারণ আমি প্রথম যে সারা পেয়েছিলাম সেই সারাটা কিন্তু এখন পাচ্ছি না কারণ এটা মানুষের স্বাভাবিক টেন্ডেন্সি যে মানুষ চায় যে অনেক শর্টকাটে সব শিখে ফেলতে চায় মানে আমি মুহূর্তের ভিতরে অনেক বড় হয়ে যাব আসলে কিন্তু সেটা না বাস্তবিক কিন্তু সেই জিনিসটা ঘটে না বাস্তবে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় আপনাকে দেখতে হয় আমি আমার প্রথম ভিডিওতে যদি দুশো ভিউ আসে এখন দেখতেছি সেখানে ভিউ আসতেছে বিশটা তিরিশটা তার মানে আমি বুঝতে পারতেছি এখানে অনেক মানুষ ইন্টারেস্ট হারাই ফেলছে প্রথম খুব আগ্রহ নিয়ে খুব কমন করছে বাট এখন ইন্টারেস্ট হারাই ফেলছে দ্যাট মিনস দে হ্যাভ নো পেশেন্ট ওকে দে হ্যাভ নো পেশেন্ট ওকে সো আই হোপ এই টাইপের মানুষগুলো শিখতে পারে না এবং এখন পর্যন্ত যে যারা টিকে আছে যারা আমার সাথে ভিডিওগুলো দেখতে চায় হোপ তারা অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং এই আমার এক্সেল ফাইলগুলো যদি আপনাদের সংরক্ষণে থাকে আমি মনে করি না যে আপনাদের কোনো প্রকার বিল্ডিং কোর্ট ডিজাইন কোর্ট আপনারা কোনো প্রকার ভয় পাবেন বা আপনাদের কোনো প্রকার কোনো প্রবলেম হবে সো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে এস টোয়েল এস টে কানেক্টেড টিল নেক্সট ভিডিও